。万万没想到，张国荣竟然和十位女性拍过婚纱照。二零二一年四月一日，这是张国荣逝世的十八周年。一位影迷晒出了他和张国荣的婚纱照，照片拍摄于一九八五年，那时 TVB 举办了一个大型粉丝福利，全球抽取十位幸运歌迷和哥哥现场拍婚纱照。这位影迷正是其中一位幸运儿。然而谈及这段浪漫的往事，他激动的心情还是丝毫不减当年，开心地说：“这辈子已经嫁给哥哥了，不用再嫁了。”这张照片更是被他珍藏了三十六年。由此可见，张国荣这个名字已经在某种程度上演变成了一种精神信仰，或者说是很多人心目中永远的白月光。然而，究竟是什么原因，让这位已然离开我们二十年之久的国际巨星，直到现在还是这么炙手可热？也许看到视频最后，你们自然就明白了。黄百鸣曾说，他最喜欢和张国荣合作，因为哥哥心肠软，只要和他哭穷，他就马上自降片酬，甚至有时候一两个茶包就打发了。而哥哥也是。圈内著名的散财童子，朋友去他家做客，只要对某个东西赞美几句，哥哥就会大手一挥送给他。有一次饭局上，有个小姑娘看见张国荣一直戴着墨镜不肯摘下来，心里就犯起嘀咕：在屋里还戴着个墨镜，不就是想炫耀吗？出于礼貌，他又不好意思说明，就夸哥哥的新墨镜好看。没想到张国荣竟直接把墨镜送给了他，顿时令女孩受宠若惊，脸唰的一下就红了。哥哥以为是他不好意思，还上前安慰了好一会儿。同样在一次饭局上，哥。哥哥给朋友送了一款刚上市的相机，一旁的主持人梁思浩羡慕地说：“如果我也有就好了。”本来只是一句玩笑话，万万没想到，两天之后，哥哥就给他送了一台一模一样的，还附赠了张字条，写着：“这世界上只要你肯要，奇迹就会出现，我就是那个创造奇迹的人。”然而看到这儿，有些人就得吐槽了，这些事说的好听是为人大方，说不好听，这不纯纯一冤大头吗 ？No No No， 此言差矣。虽然大方是需要基于物质条件的，但更难能可。可贵的是，哥哥身上这股纯粹的温暖和善良。王力宏初到香港时举目无亲，哥哥就让他住在自己家里，把自己最珍贵的衣服送给了他，并一直鼓励他用心去做自己想做的，自己会给他最大的帮助。还有一次，正逢哥哥拍摄 MV， 那时的林志玲还是一个小模特，刚刚入圈的她什么都不懂，处处被人排挤，甚至连张脸都不让入镜。而哥哥看到后，为了增加他的出镜率，总是特意把他拉到自己身边。二零零二年，张柏芝出了一场车祸。哥哥去医院看望他，看到病床上张柏芝痛苦的样子，他十分心疼。为了让他尽快振作起来，把自己一直带在身上的护身符送给了他，并告诉他：“这是我最珍贵的东西，一直保佑我的平安。现在送给你，让他来守护你。”但谁也没想到，第二年哥哥就去世了，而这件事也成为了张柏芝一辈子无法释怀的痛。哥哥，你为什么给你这个？老公啊！要好好咁锡住呢条颈链，因为呢条护身符系一路跟开佢噶。在决定离开前的一个月，哥哥特意给家里的女佣多发了很多倍的薪水，在遗嘱里拨了一百万遗产，给了为自己开十年车的司机。即使自己每天被抑郁症折磨着，精神恍惚，痛不欲生，但他还是依然不遗余力的照顾身边的每一个人。如此一个德才兼备、温暖且善良的人，又怎么能让人轻易忘记？可叹人间四月芳菲尽，世间再无张国荣。